ዘውዱ ሾ ሰላም ተናስተልን ክብራን አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን የዚግጅት ክፍላችን ዚው በታላቋ ብሪታንያ ለንደን ከተማ ከሚኖሩት ኢትዮጵያዊ ሙር ጋር ውይይት ለናደርግ ነው በዚህ በኮሮና ቫይረስና እንደዚሁም ተዛማጅ ሆኖ ጉዳይ ዙሪያ እንግዳችን በመስመር ላይ ነው የሚገኙት ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው የዚህ የኮሮና ችግር ሰዎችን በአካል ማጋናኘት አልተቻለም በዚህ ምክንያት ያው በቴክኖሎጂ በመጠቀም ከርቀት ነው እንግዲህ እንገናኘው እንግዳችን ለቃለ ምልልሱ ፈቃደኛ ሆኖ በመገኘቶ በማጮቻችንና በዝግጅቱ ስም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በቅርሚያ አስቴ ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት ስለርሶ ትንሽ አውሩ ጤና ስለኝ አመሰግናለሁ እንግዳ አርገስ ለጋብስከኝ ሳኒ ያሊ ባላለሁ እኔ የተወለድኩት ያው ኢትዮጵያ ነው የተማርኩትም ዛሬ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በንሳብ ክምና ሲሆን የትምርቴን የተከታተልኩት በኔዘርላንድ አገር ወይም ሆላንድ በሚባለው አገር ነው ማስተር ሳይን ፒኤችዲ ነው የሰራሁት ፒኤችዲ ነው የሰራሁት በህክምና ዙሪያ ነው ድራግ ኢኖቬሽን በሚባል ኤሪያ ማለት ነው ስለዚህ የመዳኒት ኢፌክቲቭነስ እና ሴፍቲ በእንግሊዝኛው በአማርኛው ደግሞ መዳኒት መስራትና አለ መስራቱን እንደዚህም ደግሞ የሚያመጣው ታያዥ ጉዳት ካለ ያንን በማጥማት ላይ ነው የሰራሁት አሁን የምንቀኘው የምኖረውም በለንደን ከተማ ነው ሁለት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ነው የሚሰራው በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ስታቲስቲክስ ኢን ሜዲሲን በሚባል ሰራለው በሲኒየር ሪሰርቸር ነው እንደዚህም ለንደን በሚገኘው ለንደን ስኩል ኦፍ ሃይጂን ኢን ትሮፒካል ሜዲሲን እዛም በረዳት ፕሮፌሰርነት ኤችአይቪ እና አንዳንድ መዳኒቶችን በማጥናት እዛ ነው የሰራለው በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር እንግዲህ እንደውም በዚህ በበሽታው እና መዳኒቱ ባለመገኘቱ ምክንያት ዓለም በጣም እየተጨነቀ ነው አለ። እርሶ ደግሞ በዚህ በመዳኒት ዝግጅት ወይም መዳኒቶች ባግባቡ መስራት አለመስራታቸውን ወደ ሰው ልጅ ላይ ከመሄዳቸው በፊት ምን ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት በዛ ሙያ ላይ ነው እየሰሩ ያሉትና እስቲ በመጀመሪያ ደረጃ ኮሮና ቫይረስ ወይም ይህ በሽታ ለሶስተኛ ጊዜ ነው አሁን መጣ የሚባለውና ሶስት ተከታታይ ግዚያቶችን ወይም ደግሞ በ2000 ዓመተ ምህረት ነው ችግሩ የተከሰተው ባለኝ መረጃ በሳውዲ አረቢያና እንደዚሁም ደግሞ በቻይና ችግሩ ተነስቶ ቆሟል አሁን 20 ዓመቱን ጨምሮ በዚህ 20 ተከታታይ ዓመታት ውስጥ ምንም ሳይሰራ ቆይቶ ለዚህ ዓለምን ዛሬ በችግሩ ሊከት የቻለው ምክንያቱ ምንድነው ሶስተኛው ጊዜ ከሆነ ምናልባት የርሶ መረጃ የተለየ ከሆነ አላቅም ከዚህ ቀደም ምን የኮሮና ቫይረስ ተነስቷልና ለምን እንደው መዳኒቱ ያልተዘጋጀው እንደገናስ የክትባቱ ሁኔታስ ያልተዘጋጀበት ምክንያት ለምን ቆየ እንደው ከዛን እናሳስቲ እሺ እንግዲህ ያው እንደ እንደሚታወቀው ቫይረሱ አዲስ ነው ኖቭል ኮሮና ቫይረስ ነው ምንም እንኳን ካሁን በፊት ከመጡት ሁለት ኮሮና ቫይረሶች ጋር ተቀራራቢነት ቢኖረው ማለትም መጀመሪያ በቻይና በተመሳሳይ አገር ማለት ነው የተነሳው ሳርስ የሚባለው ወረርሽኝ ያመጣው ኮሮና ቫይረስ ነው እንደዚሁም ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ በሳውዲ አረቢያ ሜርስ የሚባለው እሱም የኮሮና ቫይረስ አይነት ነው ይሄኛው ደግሞ ሶስተኛው ነው ማለት ነው ሶስተኛው የኮሮና ቫይረስ አይነት ነው ሳርስ ኮቭ 2 ይባላል እንግዲህ ሶስቱ ቫይረሶች ታያጅነት ቢኖራቸውም አንድ ቤተሰብ ቢሆኑ ኮሮና ቫይረሶች ናቸው ነገር ግን ዘረመላቸው የተለያየ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንም እንኳን የለቀድሞቹ ለሁለቱ ቫይረሶች ክትባት ይኖሩ ከዚህኛው የተለየ ስለሆነ ይሄኛው በባህሪው በበይዘቱም ለየት ብሎ የመጣ ቫይረስ ነው ስለዚህ ትንሽ ከሌሎቹ በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው እንደዛ በአጭር ጊዜ ውስጥ በቁጥጥር ብሏል ይሄኛው እንግዲህ መቆጣጣር አልተቻለም እስካሁን የተሞከረ ነው ትንሽ ለየት ያደርጋል በባህሪው ለዛም ነው ኖብል ኮሮና የተባለው ማለት ነው ይለያል ትንሽ በጣም አሰግናለሁ ዶክተር እንግዲህ እርሶ ያው በዚህ በመዳኒት ዙሪያ እስካሁን ድረስ የሰሩት በተለይም ደግሞ በታላቋ ብሪታንያ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ መዳኒቱን እንደተገኘ ጥቆማ አለ በተለያየ የመግናኛው ተሮችም አዳምጠናልና ይሄ ምን ያህል ሁኔታ ነው እንግዲህ እስካሁን ያለው መሰረታዊ የህክምና ሂደት ሳፖርቲቭ ቴራፒ የሚባለው ነው ያ ማለት አጋሽ ህክምና ማለት ነው ያ ማለት ፍቱን የሆነ መዳኒት ሳይሆን በሽተኞች የሚያሳዩትን ምልክት በማከም ሰውነታቸው ቫይረሱን እንዲዋጋ መርዳት ማለት ነው ያ ምን ያካትታል 
ለምሳሌ ትኩሳት ካለባቸው ትኩሳቱን የሚያወርድ መዳኔት ይኖራ የ እንደዚሁም ሌላ ካፍ ካለ ወይም ደግሞ ሳል ካለ ሳሉ ምናልባት ህመም ካለው ያንን ህመም የሚቀንስ ፔይን ኪለር የሚባሉ መዳኔቶች አሉ እንደዚሁም በጣም በሽታው ብሶባቸው ሆስፒታል ከገቡና ከፍተኛ የክትትል ክፍል ወይም ኢንተንሲቭ ኬር ዩኒት ከገቡ የቬንቲሌሽን አለ ማለት ነው ሳምባቸውን ተክቶ የሚሰራ ማሽን አለ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምንድነው ሰዎቹ የመከላከል አቅማቸው ቫይረሱ ጋር የታገለ የሚያሳዩት ምልክት ማገዝ ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለቫይረሱ ፍቱን የሆነ መዳኔት ስካሁን የለም ዛሬ እንዳልከው ዛሬ በዘይና ያወጣል እንግዲህ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እየመራ ያለው የሙከራ የመዳኔት ሙከራ አለ እንግዲህ በአለም ትልቁ የሚባለው የትራያል ነው ክሊኒካል ትራያል ነው ወደ 5000 ሰዎችን በአጭር ጊዜ ውስጥ አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ ኢንፌክትድ የሆኑ ወደ 5000 ሰዎችን ሪክሩት አርጎ አሁን ትራያሉን በዚህ ሳምንት ወይ እንደሚቀጥለው ሳምንት ይጀምራል ተብሏል እንግዲህ ትራያሉ ይጀምራል ነው እንጂ ህክምናው መቼ ይደርሳል የሚባለው ነገር ገና ነው ማለት ነው በተያያዥ እንዳልከው ሁለቱም ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ነው እየመረው ያለው ምንድነው ልምዱ ስላላቸው ነው ካሁን በፊት ተከስቶ በነበረው በኤቦላ በሽታ በአፍሪካ በመራብ አፍሪካ በኤቦላ በሚባለው ቫይረስ የመጣ የነበረው እንደዚሁም ደግሞ ቀደም በተከስካቸው ሜርስ እና ሳርስ ላይ ካሁን በፊት በመርምሩ ብዙ ልምድ ስለነበራቸው ከዛ የቀጠለ የህክምና መንገድ ነው እንጂ እስካሁን መሰረታው የሆነ ህክምና ወይም መዳኒት አልተገኘም ክትባትና መዳኒቶች የተለያዩ ናቸው በተለይም ቫይረስ ብዙ ጊዜ መዳኒት የላቸው የሚባላል ይሄ ከሳይንሱ አቋያ ምን ያህል ውነት ነው አዎ እንግዲህ ያው ሶስቱም የተለያዩ ነገሮች ናቸው መጀመሪያ ቀድም ያላቸው አጋዥ ህክምናዎች የሚባላሉ እንደዚሁም ደግሞ ቫይረሱን ቫይረሱን ታርጌት የሚያደርጉ ወይም ቫይረሱን የሚያጠቁ መዳኒቶች ይባላሉ ሌላው ሶስተኛው ምንድነው ክትባት ነው ማለት ነው እንግዲህ ክትባት የሚሰራው ጤነኛ የሆነ ሰው ላይ ነው ጤነኛ የሆነ ሰው ላይ የመከላከል አቅሙ ቫይረሱን በማዳከም ወይም ደግሞ በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ቫይረሱን ዘረመል ወደ ሌላ ቫይረስ አስገብቶ አሁን ጆንሰን ጆንሰን እየሰራ ያለው ቫክሲን ምንድነው የቫይረሱን ዘረመል ሌላ የጉንፋን የሚባለው ቫይረስ ውስጥ በማስገባት ያን ለሰዎች በመስጠት የመከላከል አቅማቸው ልክ እንደ ቫይረስ እንደገባ ሰውነታቸው በመመልከት የመከላከያውን ፕሮቲን ወይ ደግሞ አንቲቦዲ ምንላቸው ጸረ ቫይረስ ኬሚካሎች ናቸው እነሱም በማምረት በሚቀጥለው ጊዜ ትክክለኛው ኢንፌክሽን በሚመጣበት ጊዜ ሰውነታቸውን አዘጋጅቶ ይጣፍቃል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቫክሲን ምንለው ወይ ክትባት ምንለው ለመከላከል የሚሆን ሲሆን መድኃኒት ምንለው ያው በሽታው ባለበት ጊዜ ቫይረሱን ማጥቃት የሚችል የኬሚካል አይነት ነው እንግዲህ መዳኒቶች ቫይረስን ብዙ ጊዜ አያጥቁ ምክንያቱም ቫይረስ በሰውነታችን ውስጥ ሲገባ እንደ ባክቴሪያዎች የራሱ የሆነ ሲስተም ይለው ማለት ነው ምንድነው የሚያረጋው በሰውነታችን ውስጥ እንደገባ ሰውነታችንን ሴላችንን ሃይጃክ ነው የሚያረጋው ማለት ምግብ ለመረባትም ለምግብ ዝግጅትም ለብዙ ነገር የሚያገለግለው ሰውነታችንን ሲስተም ሙሉ በሙሉ የራሱ በማረግ ዘረመሉን በማረባት ሴሉን ይወስድበታል ማለት ነው ስለዚህ ቫይረሱን ለማጥቃት የምናያቸው ታርጌቶች ማለት ነው ብዙ ጊዜ የሴሉ ታርጌቶች ናቸው ስለዚህ ለዛ ነው የሚያስቸግረው ከባክቴሪያ አንጻር ስናዩ ባክቴሪያ የራሱ የሚጠቀመው ኪደት ስላለ የተለያየ ቦታዎች ላይ ቫይረሱን ማጥቃት የሚችሉ ኬሚካሎች ማዘጋጀት ይችላል ይሄኛው በቫይረስ ላይ ትንሽ አስቸግራል ይሄ መዳኔት ሲሰራ እውቅና ከመሰጠቱ አስቀድሞ ወደ 3 ደረጃዎች እንዳሉት ነው የሚነገረውና እነዚህ 3 ደረጃዎች ምን ምን እንደሆነ የሚያካትተው በመጨረሻሽ እውቅናውን የሚሰጠው አካል ማን ነው በምን መልኩ ነው ይሄ መዳኔት ለአገልግሎት ወይም ህሙማንን ትባቱም ሆነ መዳኔቱ ይረዳ ይችላል ተብሎ የሚወሰነው በማን አካል ነው ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ አሁን አንድ መዳኔት ይገኛል ሲባል እንዳልከው በ3 ወይም ደግሞ በአምስቱም ማረግ ይችላል ሁለት ከፊት አንድ ከኋላ አንድ ጨምረ እንግዲህ አንድ መዳኒት አሁን እየተደረገ ያለው ጥናት ካሁን በፊት የነበሩትን መዳኒቶች ማስፋት ነው ያ ማለት ሪፐርፐዝ ሜዲኬሽን ነው የሚባለው እንጂ አዲስ መዳኒት እየተፈጠረ አይደለም ያ ለምሳሌ ክሎሮኩዊን ወይ ደግሞ ሃይድሮክሲ ክሎሮኩዊን ብን ካሁን በፊት ስለምንጠቀምበት ብዙ ሙከራዎች ያለፈ ስለሆነ ልምዱም ስላለ እሱ ወደ ሌሎች በሽታዎች ማስፋት ነው ሪፐርፐዝ ይባላል ማለት ነው ስለ አዲስ መዳኒት የምናስብ ከሆነ እንግዲህ ከ12 አመት እስከ 20 አመት ነው የሚወስደው አዲስ መዳኒት ለማፍጠር ስለዚህ 
አሁን እየተደረገ ያለው አዲስ መዳን መፍጠር ሳይሆን የነበረቱ መዳንቶች ለዚህኛው ለኮቪድ 19 ለሚባለው በሽታ ምን ያህል ይሰራሉ የሚለው ማጥናት ነው እንግዲህ አምስቱ ብለን ወይም ደግሞ በመሃል ሶስቱን ቀደም የተከስካቸው ለማይታከል መጀመሪያ ድረግ ዲስከቨሪ የሚባለው ማለት መጀመሪያ ቫይረሱ ሴል ውስጥ ሲገባ ምን አይነት አከያርን ያሉ እነዛን ነገሮች መጀመሪያ መለየት አለብን እነዛን ከለየን በኋላ ቦታዎችን ወይም ታርጌት ሳይት የሚባሉት ማለት ነው የት ላይ ማጥቃት እንችላለን የት የት ቦታ ላይ ከሚለውን ካውቅን በኋላ ያ እንደገና በደም ከኢቫሉዌትድ ከተደረገ በኋላ ያንን እነዛን ቦታዎች ለማጥቃት የሚያስችሉን ኬሚካሎች ወይንም መዳኒቶችን መፈለግ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ከተረጋገጠ በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ሁለተኛው የሚገባው። እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው ከ3 እስከ 5 ከ3 እስከ 5 ይወስናል በአማካይ እዚ ደሞ ለዚ ደሞ የሚያጣሩዋቸው መዳኒቶች ከ5000 እስከ 10000 የሚሆኑ ኬሚካሎችን ያጣራሉ እዚ ስቴጅ ላይ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ስቴጅ ስንሄ ፕሪ ክሊኒካል ዴቨሎፕመንት የሚባለው ነው። ፕሪ ክሊኒካል ዴቨሎፕመንት እንግዲህ የላብራቶሪ እንስሳዎች ለምሳሌ አይጥ ሊሆን ይችላል ወይም ራቢት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በሽታውን በማስመሰል በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ሌሎች እንስሳዎች ላይ በመፍጠር ማለት ነው መዳኒቱ እንዴት ሰውነታችን ውስጥ እንደሚገባ እንዴት አብዞሩ እንደሚደረግ ምን ያህል መጣን በቂ እንደሆነ የሚያጠናው ሳይንስ ነው ይሄ ፕሪ ክሊኒካል ዴቨሎፕመንት ይባላል እንግዲህ አብዛኞቹ መዳኒቶች እዚ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው ይሄኛው ከቅድም ካልናቸው 5 እስከ 10 ሺህ ኬሚካሎች ወደዚህኛው ስቴጅ የሚገቡት ከ250 አይበልጡ ኬሚካሎች ብዙዎች ይወድቃሉ መጀመሪያው ላይ ማለት ነው። ይሄ እስከ ሁለት አመት ድረስ ይወስዳል እንግዲህ። ወደ ሶስተኛው ስኔት ክሊኒካል ዴቨሎፕመንት ማለት ነው። ክሊኒካል ዴቨሎፕመንት የተባለው እንግዲህ ሰዎች ላይ ነው የሚሞከረው ማለት ነው። ይሄ ሰዎች ላይ የሚደረገው ክሊኒካል ዴቨሎፕመንት በሶስት ይከፈላል ማለት ነው። የመጀመሪያው ፌዝ 1 ይባላል። ፌዝ 1 ትንሽ ቁጥር ባላቸው ወይ ከ20 እስከ 100 በሚሆኑ ፈቃደኛ እና ጤነኛ ሰዎች ላይ የሚሞከር ሲሆን የዚህ ጥናት ዋና ትኩረቱ የሚሆነው የመዳኒቱን ሴፍቲ ወይም ደግሞ ምንም ጉዳት አለማድረሱ እንደዚሁ መጠኑ የሚጠናበት ፌዝ ነው ማለት ነው። ይሄኛውን ፌዝ ማለፍ ከቻለ እንግዲህ ክሊኒካል ዴቨሎፕመንት ውስጥ ሲገባ የሚያጠኑት ካምፓኒዎች ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎችም ሊሆኑ ይችላሉ መጀመሪያ የሚያቀርቡት መፈቃድ ማግኔት ይኖርባቸዋል ያንንም ፍቃድ የሚሰጠው በአውሮፓ ዩሮፒያን ሜዲሲንስ ኤጀንሲ ይባላል ወይም ኤማ ምን ነው ማለት ነው እንደዚሁም በአሜሪካ ኤፍዲኤ ይባላል ፉድ ኤንድ ድራክ አድሚኒስትሬሽን ሁለቱ ናቸው በአለማችን ላይ እንግዲህ ትልቅ የሚታወቁት እንደዚሁም በጃፓን እና ቻይና የራሳቸው ኤፍዲኤ አላቸው ማለት ነው እነዚህ ፍቃድ ሲሰጡ ነው እንግዲህ ፌዝ 1 የሚገባው እና ዶክተር እነዚህ ሶስት አሁን የተከሳቸው በአውሮፓም በአሜሪካ እንደዚሁም ደግሞ በኤዥያ ራሳቸውን እውቅና ከሰጡ ያ መዳኒት ለዓለም አገልግሎት ላይ ይውላል ምክንያቱም ኤዥያ በራሳቸው መንገድ ቻይናዎች እና ጃፓኖች በራሳቸው መንገድ የሰሩት መዳኒት አውሮፓ ላይ አገልግሎት ላይ ለመዋል ቢመጣ ወይም ለአፍሪካ ሊላክ ቢሞከር ወይም አሜሪካኖች እውቅና የሰጡት የመዳኒት በሌሎች ሀገሮች ላይ እንዴት ያገለግላል ወይስ በምን መልኩ ነው የመዳኒት በአለም ለሚገኙ ህውማኖች እንዲጠቅም የሚረዳ ነው ወይም የሚፈቀደ ነው ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ አሁን ይሄ አንድ መዳኒትን መፍጠር ወይም ደግሞ ማሳደግ በጣም ውድ በጣም ውድ ፕሮሰስ ነው በጣም ውድ ሄደት ነው ከአንድ ከአንድ እስከ 2.6 ቢሊዮን ይወስዳል አንድ መዳኒት ለማውጣት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እንጥራት የሚያረጉት ፋርማሲካል ካምፓኒዎች ናቸው ትልልቅ ባለማችን ላይ ትልልቅ የሚባሉት ፋርማሲካል ካምፓኒዎች ናቸው እነሱ ደግሞ ቤዝ ያረጉት መሰረታቸው አውሮፓና ኖርዝ አሜሪካ ሲሆን ሁለቱ ድርጅቶች ናቸው በአብዛኛው ሁለቱ ድርጅቶች አፕሩቭ ያረጉት በኋላ ለመለስበት አለ የሬጉላቶሪ አፕሩቫል ይባላል መጨረሻ ላይ ሁሉንም ካለፈ እነዚህ አፕሩቭ ሲያረጉት ነው ሌሎቹ ሀገሮች የላቲን አሜሪካ ሊሆን ይችላል ወይም ኤዥያ ሀገሮች ሁለቱ አፕሩቭ ያረጉት መዳኒት ብቻ ማስመዝገብ ነው የሚያረጉት ማለት ነው እንጂ የራሳቸው አፕሩቫል ሲስተም የላቸው ወያገሮቹ እውቅና የተሰጠው መዳኒት ለዓለም አገልግሎት ቢውል ችግራቅ የለው እንግዲህ እንደ አገሩ የኤፍዲኤ ነው ማለት ነው አሁን ዩሮፒያን ሜዲሲንስ ኤጀንሲ አንዳንዴ ኤፍዲኤ አፕሩቭ የሚያረጋው መዳኒት ኤማ ብዙ ጊዜ ኤማ ትንሽ ኮንሰርቫቲቭ ነው ኤማ አፕሩቭ ያረጋል ማለት ነው አውሮፓ ለገበያ ያሉ መዳኒቶች ደግሞ አንዳንዶቹ አሜሪካ ይገኙም ምንም እንኳን አንድ አይነት ካምፓኒ ቢያመርታቸው ማለት ነው ስለዚህ አንድ መዳኒት አንድ አገር አፕሩቭ ድኖር ማለት ሌላ ቦታ ይሰራል ማለት አይደለም አሁን ባለፈው እየተከታተለው እንዳለው ኤፍዲኤ ትንሽ አፕሩቫል ሲስተሙን በጣም ያፋጠነ ነው። ኤማ ደግሞ ያውሮፓው ኤፍዲኤ ማለት ነው ዩሮፒያን ሜዲሲንስ ኤጀንሲ እሱ ትንሽ ነገሮች ላይ ተበቅ አርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ 
አሜሪካ አፕሮቭ ስለሆነ ብቻ አውሮፓ ላይ ይከሰታል ማለት አይደለም እንግዲህ እኩልና ወደ መሰጠ ደረጃ አሁን ሶስተኛውን ወይም በርሶ ባሉት በአምስተኛው ደረጃ ላይ ከደረስ በሰው ላይ ሙከራ ከተደረገ በኋላ ወደ አገልግሎት ላይ ይውላሉ ነው ይላሉኝ አሉት አዎ እንግዲህ ወደ ኋላ ለመልሰና መጀመሪያ ከ20 100 በሚሞሉ ሰዎች ላይ ተመክሮ ካለፈ መዳኒቱ ሴት ነው ማለት ነው መጠኑም በተወሰነ መልኩ ይታወቃል ሁለተኛው ፌዝ ምን ነው እንግዲህ ከ100 እስከ 500 በሆኑ ፈቃደኛ በሽተኞች ነው አሁን በሽተኞች ናቸው በእነሱ ላይ ነው የሚሞከረው እዚ ላይ የሚሞከረው መዳኒቱ ይሰራል አይሰራም ነው ወይስ ኢፌክቲቭነስ የሚባለው ነው የሚጠራው ይሄኛውን እንደገና ካለፈ ወደ ፌዝ 3 የሚባለው ነው ከ5000 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 ፔሽንቶችን ነው አሁን ምንም ያካትተው እዚ ላይ የሚደረገው ሁለቱ ነው ሴፍትና ኢፌክቲቭ ነው ወይ ይሰራል ወይም ጉዳት ያደርሱም ነው ይሄንን ካሞ አላ መዳኒቱን የሚያሳድገው ካምፓኒ ምን ያረጋል ማለት ነው ሙሉ ዳታው ስለ መዳኒቱ ስለ ይሰራል ወይ ጉዳት ያመጣል ወይ ምን ተክላል ዶዙን ሰሚት ያረጋል ማለት ነው ሰነዱን ማለት ነው ለኤፍዲኤ ወይ ለኤማ ማለት ነው እንግዲህ ሁለቱ አፕሩቭ ካረጉት መዳኒቱ ለገበያ ይቀርባል ማለት ነው እዚ ላይ አይቆምም እንግዲህ አንድ መዳኒት የዛሬ 30 አመት አፕሩቭድ የተደረገ መዳኒት እድሜ ልኩ ነው ኢቫሉዌት የሚደረገው ማለት ነው ያ ደግሞ ፋርማኮ ቪጂላንስ ይባላል ወይ ደግሞ ፖስት ማርኬቲንግ ሰርቬላንስ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ መዳኒት ሁሉ ጊዜ ሁሉ ጊዜ በመከራ ላይ ነው ማለት ነው ሁሉ የተፈተሸ ሳይድ ሳይድ ኢፌክቱ በጣም ሰፊ ከሆነ ከገበያ እንደገና እንዲወጣ ይደረጋል ስለዚህ አንድ የገባ ተብሎ አይተው ገበያ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አሁን ምንድነው ለሙከራ ፈቃደኞች ሆኑ ወይ ቮሎንተር ሲሆኑ ሰዎች ላይ ሙከራው የሚደረገው በሽታው ያዛቸው ላይ ብለውኛል እነዚህ ሰዎች በዚህ ሙከራ በሚደረግበት ሰዓት በህይወታቸው ለአደጋ ቢከሰት ሐላፊነቱን ራሳቸው ይወስዳሉ ማለት ነው ከወሰዱ ሲና ሐላፊነቱ ወሰዱ ከተባለ ለሚደርሰው ጉዳት ምን አልባት ቤተሰቦች ካላቸው ለዚህ የኢንሹራንስ ወይም ሌሎች መሰል ጉዳዮች ይኖራሉ አ እንግዲህ ቀድም እንዳለው መጀመሪያ የመጀመሪያው ፌዝ ላይ ክሊኒካል ዴቨሎፕመንት የሚገቡ ድራጎች በጣም ትንሽ ናቸው ከ10000 ሺህ የጀመረው አምስት ናቸው ዛላይ የሚገቡት ያ ማለት በጣም ተጠንቷል እስካሁን እንግዲህ ወደ 7 አመት ወስዷል ማለት ነው አይደል ክሊኒካል ሰዎች ላይ ለመሞከር ስለዚህ እዛ ላይ ሲገባ አብዛኛው ነገር ተጠንቷል ጉዳቱ ተቀንሷል መዳኒቱ ይሰራል ተብሎ ነው የሚገባው በዛ በተጨማሪ ሙከራውን የሚያረጉት ካምፓኒዎች የሚጠኑት ሰዎች ላይ ሌላ ጉዳት ድርስ የሚያደርጉት የህክምና የህክምና ሲስተም ይኖራል ማለት ነው የሚደርስባቸው ከሆነ የሚያደርጉት ህክምና ይኖራል ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ ዳታው የሚሰበሰበው አንዴ ሙከራ ላይ ከገባ በኋላ በኢንተርቫል ወይም በ በየወሩ ሊሆን ይችላል በየ በየ3ሩ ሊሆን ይችላል ይጠናል ማለት ነው ሳይድ ኢፌክቱ ከምን ተቀባይነት ካለው በላይ ከሆነ ሳይድ ኢፌክቱ ያ ሙከራ እንዲቆም ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ አንዴ ሰዎች ተመንምሏል ፈቃደኛ ሆኗል ተብሎ ጥናቱ አይቀጥል ሌላ ሌላ ተዛማጅ ጉዳት የሚያመጣ ከሆነ ቀድሞ ትራያሉ ይቆማል እንዲቆም ይደረጋል ማለት ነው ትንሹ እስከ ስንት እና ከፍ ሲል እስከ ስንት ምርመራ ላይ አፕሩቭ ከተደረገ በኋላ ነው አገልግሎት ላይ የሚውለው የበሽተኞቹ ቁጥር እስከ ስንት ይደርሳል በትንሹ አሁን ይሄ ፌዝ 3 ምንለው ነው ሶስተኛው ፌዝ ምንለው እንግዲህ ከ1000 እስከ 5000 ነው የነዚህ ቁጥር የሚወሰደው ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ወይ ሳምፕል ሳይዝ ካልኩሌሽን ይባላል እንግዲህ የራሱ የሆነ ካልኩሌሽን አለው በዛ ተጠምቶ ምን ይሃል ሰው ያስፈልጋል ለጥናቱ ምን ይሃል ሰው ያስፈልጋል የሚለው ነገር ከታሰበ በኋላ ነው ቁጥሩም ይወሰነው ምክንያቱም አንደኛ አናሳ ቁጥር ተወስዶ የሚፈልገው ነገር ሳይገኝ ሰዎች ላይ ብቻ ጉዳት እንዳይመጣ ወይም ደግሞ ከሚፈልገው በላይ ሰዎች ተወስዶ ሌላ ችግር እንዳይመጣ ሁለቱን የሚከላከል ኢቲካል ቦርድ አለ ኢቲካል አፕሩቫል ይባላል ይሄ ማለት የሄልሲንኪ ዲክላሬሽን አለ የኖረምበር ኮርድ ምን ነው አለ እንደዚሁም ደግሞ የጄኔቫ ዲክላሬሽን እንደዚህ ሁሉ ስለ ሰው ሰው ላይ የሚደረግን ኤክስፐርመንት ወይም ክሊኒካል ኬር የሚከታተሉ ህጎች ናቸው ሶስቱ የተከስናቸውና መብዛትም የለበትም ማለትም የለበትም ስለዚህ የሚወሰነው ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ነው ማለት ነው ስለዚህ አብዛኛው ጊዜ ከ1000 እስከ 5000 ሰዎች ነው የሚያከትል አሁን በአግራጭ ካሉት ወደ ሶስት ቦታ ነው የነገሩኝ አፍሪካ ላይ እውቅና የሚሰጥ የመዳኒትን ፈቃድ የሚሰጥ አካል የለም ወይስ የህክምና ተቋም ዘውዱ ሾው